ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു ഇച്ചൂസ് റിയൽ വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഇരുമൻപുളി പിക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളാരും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇരുമ്പുളി എന്നും ചെമ്മീൻ പുളി എന്നും ഒക്കെ പലവിധ പേരുകളിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയാലും പൂത്തുപോകുന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മിക്കവരും ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത് പൂക്കും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു എരിവും പുളിയും ചേർന്ന ഒരു അടിപൊളി അച്ചാറാണ് ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇരുമ്പുളി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലെയും ഞെട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുത്ത് വട്ടത്തിലോ നീളത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അറിയാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ വട്ടത്തിലാണ് അറിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വട്ടത്തിലറിയാം അപ്പം നല്ലോണം വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇരുമ്പുളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു മൂന്നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പിൽ എടുത്തു ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഉലുവ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നാലായി നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ അച്ചാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശർക്കര പാനിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സ്വീറ്റ്നസ് കഴുതരുന്നത് ഈ ശർക്കര പാനിയാണ് ഇതൊരു നാല് സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണയും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് കൂടാതെ ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുക്കുന്നു ഒരു നാല് സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടിയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉലുവ ഈ നല്ല പാൻ നന്നോട് ചൂടായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ കടുക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉലുവ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉലുവ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടും നല്ല രുചി തരുന്നത് നമ്മളുടെ അച്ചാറിന് അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് അതൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് ഫ്രൈ ആവണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മളുടെ അച്ചാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നാല് സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം രണ്ട് സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെങ്കിലാണ് എരിവ് കുറച്ചുകൂടെ കളറും കിട്ടും അച്ചാറിന് അതുപോലെ എരിവും അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല എരുവ എരുവായിരിക്കും ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പോലെ തീയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നമ്മളുടെ ഇരുമ്പുളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുമ്പുളി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ശരിക്കും ഈ മസാലയിലേക്ക് അച്ചാറ് പൊടിയിലേക്ക് ഇത് ശരിക്കും ഒന്ന് തേ സോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇത് പിടി പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ശർക്കര പാനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ നാല് സ്പൂൺ ശർക്കര പാനി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇരുമ്പുളിയിൽ നിന്ന് സ്വതവേയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വെള്ളവും നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേ